okay ji so sir we were done with d series in the last class right yes or no yes sir all right uh, so let's begin with the test of d series अच्छा जी थोड़ी सी चेंजेस आए आपके क्या कहते हैं इसको मॉडल पेपर में तो जैसे हम लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले ये होता था कि दे वर टू कॉलम्स और आपको मैच करना होता था सारे तो अब अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो ये है कि जी जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिलो तो आप जो है ना वो मतलब अब ज्यादा करीब हो गए अपने एग्जाम पैटर्न के सो इफ एनी वन इज न्यू डू लेट मी नो इफ एनी वन इज टेकिंग दिस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओके देर आर सम स्टूडेंट्स ठीक है जी अच्छा ये बेटा आप लोग हैं नए हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे वोकेबलरी डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट है ठीक है जी इसको हम लोग यूज करेंगे अपनी वोकेबलरी याद करने के लिए ठीक है ये क्या करती है हमें दिस वेबसाइट अलाउज अस टू मेक लिस्ट अकॉर्डिंग टू दर्ड दैट वी वॉन्ट टू मेमोराइज रैंडम कोई भी वर्ड नहीं है जी क्या जूम करता हूँ मैं करता हूँ ठीक है जी तो आ, ये जो वेबसाइट है ये हमें मदद करती है अपनी पसंद के वर्ड याद करने के लिए सो द सिंपल प्रोसीजर इज दैट यू मेक एन आईडी राइट यू कम टू वोकेबलरी लिस्ट एंड देन दिस पेज विल ओपन गाइस लिसन अप सर वंस दिस पेज इज ओपन आपने जो भी वर्ड्स याद करने हैं वो यहाँ पे टाइप कर दें वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें कंट्रोल सी कंट्रोल वी वट यू वॉन्ट टू एंड देन यू क्लिक नेक्स्ट स्टेप सो वेन यू क्लिक नेक्स्ट स्टेप You have the option to give a title. आप कोई भी टाइटल दे दें जी इट कैन बी अ नंबर इट कैन बी एल्फोबेटिकल और इट कैन बी एल्फा नोमेरिक आपकी मर्जी है ठीक है जी एंड वंस यू क्लिक प्रैक्टिस सो दिस कम्स टू यू ठीक है जी इज दिस जूम इन ऑफ बेटा क्या सो डोमेन स्पेयर है जी आपका so this is part 1 3 questions 3 the sets will be done every every class sapia bilkul theek hai ji aa jaye deploy sahi hai good delegation अच्छा ये एग्जांपल्स कैसी थी जैसे आप सोशल स्टडीज में पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते होंगे कि साइमन कमीशन आया था हमारे पास दैट वाज अ डेलीगेशन फ्रॉम द ब्रिटेन ठीक है जी आगे डेस्टिनी बिल्कुल सही है जी डिस्पर्स इज ओके पास अराउंड बिल्कुल ठीक है जी डिलीजेंट इंडस्ट्रियस इज करेक्ट इंडस्ट्रियस अगर चाहे तो नोट भी कर लें uh, अगर आपने नहीं किया हुआ तो अच्छा द रूल इज प्री सिंपल गाइस अगेन इफ यू सी एनी न्यू वर्ड यू राइट इट डाउन सिंपल डिस्पेयर सी एस्टेट ठीक है जी discrepancy is disagreement from the normal rule sir so, uh, dogmatic is a bilkul sahi hai ji the teachings of an established church theek hai dormant and active baki sab log kyun nahi bol rahe bhai yaad kiya nahi kiya sir kare kare itne fakr se na bolenge nahi kiya सही है चले डॉगमा डॉक्ट्राइन सर डॉक्ट्रिन लीगल प्रिंसिपल को कहते हैं किसी भी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल को कहते हैं सिंपली प्रिंसिपल को कहते हैं उसूल डेटनेट एक्सप्लोर इज करेक्ट डर्फ इज पॉसिटी सर इफ दिस वर्ड इज न्यू टू यू नोट इट डाउन प्लीज डिग्निटी 
This one? Yes. Good show. So destitute. Say it. Devoid. Lacking. This is good. Dilemma. Good show, boy. Who, who said that? Pura Jabad. Tika Ji Jabad, no? Jabad, uh, Abiha or Arisha ke naam yaad hoge, sir. Try to perform. Tika Taka ke naam yaad ho. Distress. Trouble is fine. Dimar. Refuse is fine. Yes. Okay, let's do it in a bit of speed this time with a pace. B. So delusion is A. So domain. Territory. Yes. So deploy. B. Perse repeat okay. So draconian is C. Detrimental. Delegation is C. So detention. Are you sure? No, I don't think so. State of being confined, yes. Good. Who was uh, who was saying B D? Good. Dilapidated, sir. Shabby. Tkg. And uh, destiny. A. Eh? And that's it. Pretty good performance in these series so far. So A start karein, ya C start karein, that depends upon the words. The longer one we'll do later. So here is the C of Calamity se start hoti hai aur khatam hoti hai culminate tak. And how many words do you think the, there are in C series? 40? And A? A straight one page, sir. 100 to nahi ho sakte, yaar. Come on. So let's start with A. Yeah? Ajay ji, study text mein yewari list kaan pe maujood hai, sir? Yewari list aap ke next year mein maujood hai. Thikha ji, next year is at the end of the book. Right? Okay, uh, first one is a bet. A bet means to assist, but only in something bad, only in something negative. That is not aiding in a betting. bank and you drive his getaway car, that is aiding in a betting. That is aiding in a betting, a criminal, right? So aiding and a betting. A bet, first word. Let me zoom it a little. So, so the first word is a bet. Right? A bet. A bet means that you can pending in the pending, suspend it, there are many laws in the pending, in some situations, the constitution is also in the pending. So, tell me, when does the constitution go in the pending? When? Martial law, sir. Martial law. Whenever the government is, whenever the state is struck by the, the military coup, you can do the constitution side of the side. That in that condition, constitution is put in abeyance. Okay, ji. Come. Commerce, kaun kaun wala? Batayenge phir se. Sir, uh, companies law kuch padke hai, thoda bhot intro leke hai POC mein. Yeah. Uh, koi batayega ki kaun sa law padke hai companies law ke liye, companies act. 2017, sir. Usse pehle hota tha 18676. Right? Sir, 
2017 के आने के बाद जो पुराना लॉ है उसको कर दिया गया सस्पेंड उसको कर दिया गया अब उसको डाल दिया गया अबियंस पर सही है जी सो देन वी हैव अरीना अरीना इज अ प्लेस वेयर यू कैन शो योर टैलेंट वेयर यू कैन शो ऑफ वेयर यू कैन शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार एंड नॉट लाइक अ सुपरनोवा अह बिकॉज़ इट्स सुपर हॉट ओके सो अरीना इज लाइक जब आप फर्म में जाओगे uh, अभी आप देखें कंपटीशन uh, तो हमेशा रहता है लाइफ में from the you know even before we take birth the competition is still there right so sir jab aap jaate hain audit firm mein to audit firm mein you will be the best of the best of the best so aapko dikhana hai apni kabiliyat ko wahan pe you have to show your talent you have to show your spark uh because that is indeed an arena where you show your talent agar talent nahi dikhayenge to promotion late milega ya nahi milega ya farig kar diye jayenge you know so the one who performs gets the do object sir abhi do teen dafa ye word hamare paas hai guzar chuka hopeless conditions uh we are living in sheer abject conditions right now right uh what is the biggest problem of pakistan economically speaking no 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 or inflation yaar economically सर आई एम एफ पैसे नहीं दे रहे हैं सबसे पहली बात ठीक है जी वी डू नॉट हैव द मनी टू रन द कंट्री एनी मोर राइट बाकी सब बाद में होगा बाकी सब प्रॉब्लम है अपनी जगह ठीक है लेकिन सबसे पहले उस उस यू नो क्योंकि अगर हमें पैसे नहीं है तो पैसे नहीं दिए तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे राइट वी डोंट वॉन्ट दैट वी डोंट वॉन्ट समथिंग लाइक श्रीलंका यू नो टू हैपन टू अस सर फिर आदा जी असेंट क्लाइम राइज so he was a common man but he ascent uh, in rank and reputation and got the favor of the king who am i talking about birbal ka naam suna hai kisi ne yes. yeah he was a common man before he got into the the uh, the no. royal court right not at and bilkul before he got into that group to usse pehle wo ek aam se banda tha uh, fir unko badshah ne dekha samajhdar aadmi hai if you have seen uh, they included a story in in the movie as well lekin unhone baad mein delete kar diya uh, once birbal came to see akbar and unhone koi baat ki aur koi achhi lagi to baad mein kaha ji kya inaam chahiye tumhe unhone kaha ji mujhe 100 kode chahiye akbar nahi the akbar hi tha i'm pretty sure akbar tha sorry अंग्रेज नहीं था भाई ये बीरबल है हमारा एक नेटिव बंदा ही है तो अच्छा तो ही केम एंड ही आस्क के जी ही ही डिड समथिंग वेरी नाइस उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी पहली सॉल्व कर दी तो बादशाह ने कहा जी क्या चाहिए नाम उन्होंने कहा जी मुझे सौ कूड़े चाहिए एंड ही वाज लाइक बादशाह वाज लाइक ये क्यों तो उन्होंने कहा जी आपका जो बाहर सिपाही खड़ा हुआ ना जो अंदर आने दे रहा लोगों को वो कह रहा है कि जो भी नाम आप लोगों के आधा मुझे दो तो मुझे जो है ना वो सौ कोड़े खाने ताकि पचास वो खाए और पचास मैं खाऊं तो दैट वाज हिज विट हिज विजडम व्हिच हेल्प्ड हिम असेंट टू हिज टू द रैंक ऑफ मिनिस्टर सर एकुलेट कहते हैं जी अवार्ड को ऑनर को टाइटल को आप अपने नाम के साथ इंशाल्लाह कुछ आने वाले सालों के बाद यू विल बी एबल टू यूज एसीए एंड एफसीए विद योर नेम बिकॉज़ यू विल बी एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देन फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट द सीनियर मेंबर इज फेलो Hmm, हर कोई अपने नाम के साथ एस भी नहीं लगा सकता इवन सर सैयद अहमद खान भी अपने नाम के पहले सर तब लगाना शुरू हुआ जब क्वीन ने उनको वो नाइटहुड दी राइट किंग आई थिंक उनको नाइटहुड दी आई डोंट रिमेंबर कि उनको उस वक्त कौन था वहां पे लेकिन ब्रिटेन ने उनको नाइटहुड दी सो ही गॉट द टाइटल ही गॉट द ऑनर ही गॉट द अवार्ड अम सर नेक्स्ट आता है जी असेसमेंट असेसमेंट के सामने एक सिंपल सा वर्ड हम क्या लिखेंगे सर ऑडिट when we do the audit of companies we assess their accounts we assess their internal controls internal controls ki koi example bataye do sir ek cheez banate hain bank reconciliation statement yeah sir bank reconciliation statement agar zyada banta hai zyada frequently banta hai let's say har quarter pe ban raha to bank aur cash ke balance ko mein mein galti hona uske chances kya honge kam honge zyada honge अरे भाई कम होंगे बिकॉज़ इट 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 इज़ इज़ ऑलवेज़ चेक्ड चेक्ड मोर फ्रीक्वेंटली 
ठीक है जी अगर वो बनता है साल में एक दफा तो देर आर हाई चांसेस इट विल कंटेन मिस्टेक आ जाए जी अच्छा कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से तो हम लोग टाइम पे आ जाए करें सही है प्लीज पांच दस मिनट ऊपर हो इतना लंबा ना करें प्लीज ठीक है जी आगे सर हम कहा तक आ गए असेसमेंट तक असेसमेंट इज वॉट इवेल्युएशन जजमेंट ऑडिट अकोर्ड इज अग्रीमेंट ट्रीटी टू अग्री विद सम एक वर्ड हमने यूज किया हुआ जी जकोविया अकोर्ड राइट ट्रीटी समझते हैं सिंध ट्रीटी हमारे पास है क्या इंडस वाटर ट्रीटी सर ट्रीटी का एक और वर्ड होता है अकोर्ड सही जी दैट्स वाई वी से अकॉर्डिंग टू हेम और अकॉर्डिंग टू द लॉ लॉ की मर्जी के मुताबिक सर उसके बाद आता है जी एडमेंट एडमेंट इज स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग समेकेबल इसके दो पॉजिटिव भी मीनिंग ले सकते हैं और नेगेटिव भी मीनिंग ले सकते हैं सर इन अमंग ऑल ऑफ दोज सवियर कंडीशन ही वॉज स्टिल एडमेंट एंड परसूड हिज करियर ठीक है जी और एडमेंट दूसरे एंगल से देखें तो आप कह सकते हैं कि जी ही वॉज नॉट लिसनिंग टू एनी प्लीज और रिक्वेस्ट द जज वॉज एडमेंट विद ऑन हिज डिसीजन तो एडमेंट इज समन हु कैन नॉट बी शेक लाइक अ स्टोन एक ईडीएम लिखो बहुत अच्छा फ्रेज है बोलने में बहुत अच्छा लगता है सर इट इज रिटर्न इन स्टोन रिटर्न इन स्टोन का मतलब उर्दू में क्या होगा पत्थर पे लगी हुई सर पत्थर पे खींची हुई लगी हुई बिल्कुल सही समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज रिटर्न इन स्टोन इट इज रिटर्न इन स्टोन डी रिमेम्बर दैट फेमस सीन फ्रॉम थ्री इडियट्स माई डिसीजन इज फाइनल एंड इन रिवोकेबल एंड देन ही कमिट सुड एट दैट टाइम तो सर ही वॉज एन एडमेंट प्रिंसिपल ही वॉज एन एडमेंट डीन ऑफ दैट कॉलेज सर एट्रोसिटी इज एनीथिंग दैट यू सी विच इज बिलो ह्यूमन स्टैंडर्ड वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एट्रोसिटी दट कश्मीरीज आर फेसिंग बट वी नेवर टॉक अबाउट द एट्रोसिटी दट फैक्ट्री वर्कर्स आर फेसिंग इन कराची कभी सुना उनके उस बारे में सर उनके मतलब वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो गंदी होती हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं है जहाँ सफोकेशन बहुत ज्यादा है जहाँ वो घुस के बैठे होते हैं पोल्ट्री फार्म सर एट लीस्ट इन द पिक्चर्स राइट एक कमरे में मुरैया भरी हुई होती हैं एंड दे डू नॉट इवन है स्पेस टू वॉक राइट समथिंग लाइक दैट इज है वर्कर्स इन इन फैक्ट्री लाइफ इसी वजह से सर लॉज बने थे ठीक है जी लेबर रिफॉर्म आए थे लेकिन यू you नो know, एक शेर है जी सुनता हूं बेघर बेघरों की बहाली के वास्ते कागज पे कुछ मकाम बनाए गए तो हैं राइट वो जो लॉ है ना वो पेपर तक महदूद रहता है और उसकी एप्लीकेशन बहुत कम होती है मूविंग ऑन सर एट्रोसिटी जुल्म बारबेरिज्म कॉम्बिनेशन क्रूलिटी एडेप्ट कौन होता जी एडेप्ट होता है एक्सपर्ट सॉरी एक्सपर्ट जो आप लोग होंगे इनशाला um, 20-22 पेपर क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छी खासी आर्टिकल शिफ्ट करने के बाद सर आप एक एमबीए से तो डेफिनेटली ऊपर होंगे सही है अब आप मे बी ही विल बी बेटर एट स्पीकिंग बट यू विल बी बेटर एट नॉलेज इन एंड द प्रैक्टिकल वर्क राइट मूविंग ऑन सर एडप के बाद आता है एडप के बाद एक वर्ड लिखो इसके साथ ही एक वर्ड लिखना एड्रॉइट ए सीरीज का ही है स्किलफुल बिल्कुल सही है कन्वर्जन ये पांच वर्ड्स का नहीं ग्रुप बनेगा पंडित आप कह सकते हैं सर ऑडिट को कनेक्ट करेंगे किसके साथ असेसमेंट के साथ दोबारा से अडेयर कहते हैं जी फॉलो करने को एक आपने वो आयत करेक्ट मी फॉर्म रॉन्ग आई थिंक इट इज एन आयत मुबारक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो राइट या सो अधेर का बिल्कुल वही मतलब है जी टू फॉलो समथिंग लाइक टू फॉलो समथिंग विद विद ऑल ऑफ योर हार्ट टू स्टिक टू समथिंग टू टू बी अटैच टू समथिंग राइट सो वी एटलीस्ट हैव टू फॉलो द लॉ है ना वो पहले वाली बात तो बहुत कम लोग कर पाते हैं शायद बट वी हैव टू फॉलो लॉ एटलीस्ट ऑगमेंट कहते हैं जी इंक्रीज को एनलार्जमेंट को ऑगमेंट um, से मिलता जुलता एक वर्ड आएगा आगे लेकिन चले आगे देखना आई ऑलवेज रिमेम्बर दर्ड ऑगमेंट विद ऑफ दैट एंटीबायोटिक एक ऑगमेंटन आती थी पता अच्छा मुझे अक्सर उससे बल्कि काफी लोग ना उससे उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं सो ऑगमेंट इज 
something which increases and in that in the case of that medicine it increases the disease for some people so then we have what adjuvant is someone who supportive helpful uh, used in good connotation uh, friendly good natured humanitarian generous is tarah ke words use kariyega iske sath so when you say adjuvant you should you know have a picture of a friendly teacher maybe abdul satari di maybe uh, your mother in, you, in the, at the back of your mind right एडमोनिश कहते हैं जी क्रिटिसाइज करने को नहीं एडमोनिश कहते हैं यू नो नॉट एग्जैक्टली धमकी यार वो क्या वार्निंग वार्निंग इज अ बेटर वर्ड एक एक एडवाइस देते ना जो आपको बकायदा एक काउंसलर एक साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिस्ट देता है यू शुड डू दिस एक एडवाइस देता है डॉक्टर एक एडवाइस देते हैं आपके पेरेंट्स या यूजली कभी कभार कोई बड़ा भाई मान लो हमारी बात तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए यू नो इट इट हैज अ हिंट ऑफ दैट सार्केजम विद इट राइट हां इस तरह से कह सकते हैं सो इट इट्स इट इट इज अ वार्निंग सो पहले तो कभी तुमने हमारी मानी नहीं लेकिन अगर तुम मान लोगे तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे हक में अच्छा होगा राइट सो एडमोनिशिंग इज समथिंग लाइक दैट एडमोनिश वर्ब एडमोनिशन इज द नाम so reprimand rebuke criticism downright criticism we use kar sakte hain aap iske liye so uh moses was there to uh, to admonish pharaoh about his his practices right about his cruelties about his atrocities that he was performing on israelites sir israeliyon ke upar jo us waqt ke badshah pharaoh zulm kar rahe the to allah ne bheja tha musa alaihi salam ko right so then we have a demonish adolescent aap log hain ji adolescent kon hai ji uh, teenagers people with youth young um adolescent ka adolescent se pehle wala jo phase hota hai na usko kehte hain pre adolescent samajh rahe hain aap meri baat so pre adolescent matlab uh, youth se pehle ka time when you are like more on the on the juvenile side or more on the kid side So, जैसे ही आप थोड़ा सा बड़े होते हैं से ऊपर क्या होता है एडल्ट जब आप प्रॉपर यू नो सीना ऐसी किस किस का बना हुआ अभी सो वेलकम टू अडल्ट गाइस राइट सो मूविंग ऑन एडमोनिश के बाद एडोलिसेंट एडमोनिशन ऑटोक्रेटिक एंटोनम क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक सर डेमोक्रेटिक इज समन हू लिसन टू एवरी वन एंड देन यू नो फाइनलाइज डिसीजन Autocratic is someone who listens to everyone, but ultimately does what he wants to do. Okay, ji. Um, in the connotation or in the context of Pakistan, I believe Asif Ali Zardari was the most democratic person that has ever ex- existed. He is corrupt, yes, alleg- uh, allegedly yes, but he was the only person who was able to complete his five years. No other person has been able to do that. डेमोक्रेटिकली दैट इज वैसे तो लोग ग्यारह ग्यारह साल भी हुकूमत करके गए लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग पर्सन पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए सर ऑटोक्रेटिक में कोई मसला ऑटोक्रेटिक तो ऑटोक्रेटिक कौन है जी ऑपरेसिव टेरिकल रूलर विद एन आयरन फेस्ट जो जो रियाया के इज्जत नहीं रियाया के डर पे चलता हो ठीक है जी आगे बढ़ते हैं जी देन वी हैव ऑटोनोमी एंड ऑटोनोमस एक है नाउन एक है एडजेक्टिव ऑटोनोमस इज द एडजेक्टिव ऑटोनोमी इज द नाउन सर कायदे आजम वांटेड ऑटोनोमी फॉर सर्टेन प्रोविंसेस इफ दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन रेवेन्यू राइट 14 पॉइंट्स अगर आप कभी दोबारा जाके पढ़े तो उन्होंने कहा था जी सिंध और बॉम्बे और एक और जगह था सॉरी सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो इन्होंने कहा था कि जी इनको ऑटोनोमस कर दे अच्छा हम हमारे पास एटीन अमेंडमेंट ने क्या किया उन्होंने भी यही किया जी एटीन अमेंडमेंट आई तो सुबह जो है ना वो ऑटोनोमस हो गया एक कंकरेंट uh, लिस्ट होती थी दैट्स टू डीप इन पॉलिटिकल साइंस सुबह आजाद हो गए जी अपनी अपनी रेवेन्यू खुद बनाने के लिए सही है सो ऑटोनमी इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी 
freedom sir we do exercise a certain amount of freedom and autonomy but we do not have financial sovereignty anymore kyunki hum foreign aid or trade ke up nahi foreign aid or grants ke upar chal rahe hain bahut zyada right um autonomous autonomy adore is the higher level of love uh you love your parents but you adore your creator uh sir avidity kya hota hai ji avidity hota hai aapka passion zeal you all have the avidity and efficacy to become a chartered accountant if you put your head in the right direction sir avidity eagerness passion zeal sab mein ye ye सीए बनने की सीए क्वालिफाई करने की बुक है या नहीं है बिल्कुल है सर तो हम कह सकते हैं कि जी वी हैव वी हैव 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 दी दैट टैलेंट स्पार्क जील पैशन टू डू दिस सर एड्रॉइड कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ एडेप्ट के साथ एड्रॉइड है जी स्किलफुल पर्सन हु नोज वट इज डूइंग वेल लर्न समन मे बी हुज क्वालिफाइड फ्रॉम ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यू नो इस तरह की जगह से पढ़ के कोई अच्छा बंदा आया हुआ so then we have aggregate aggregate ka antonym likhega mitigate m i t i g a t e so <coughs> sorry the meaning of aggregate kisi cheez ko na bura kar dena kharab kar dena mamla aur case aata hai ek jagah phasa hua court mein aur aapne kuch aisi harkat ki ke aur zyada kharab ho jaye alleviate bhi ho sakta hai bilkul ho sakta hai acha ji aap I always, you know, uh, mitigate. I always prefer mitigate because same sound है दोनों का. तो याद करने में आसान रहता है. So mitigate and aggravate. Sorry, aggravate क्या जी? आपके घर में हो रहा है जी आपके और आपके अबू के बीच में लड़ से कोई discussion हो रही है और आगे आपकी पुकार बीच में आप बोलती हैं कि जी ऐसे मेरा बेटा तो ऐसा कभी नहीं करता, है ना? आपके कोई और family member के साथ कोई पड्डा हो रहा है दूसरा बार वाला कोई आके ऐसे बात कर रहा है सो दिस इज काइंड ऑफ एग्रीवेटिंग राइट बट इफ यू आर हैविंग अ डिस्प्यूट विद द फैमिली मेंबर एंड योर पेरेंट्स और योर मदर और योर फादर दे कम एंड दे दे लाइक यू नो बाद में बात करते हैं दिस इज काइंड ऑफ मिटिगेटिंग द सिचुएशन ठीक है जी अम एडल्ट्रेट कहां थे हम लोग एग्रीवेट अ फ्लुएंट है जी अमीर आदमी Uh, someone who is uh, wealthy rich prosperous jiska say jo ek stakeholder hai uh, i i think in cricket uh, mohammad amir is not uh, he has lot lost his affluence after what happened uh, mohammad asif was a great bowler but after that incident of the match fixing he lost his his fame he lost his respect and though does he lost his affluence over people he was not affluent anymore um sir shoaib akhtar shahid afridi wasim akram acche hain bure hain jaise bhi hain lekin unki baat abhi tak suni jati hai right unki unki uh, opinion ko log kya karte hain respect karte hain right so affluent wealthy bhi hain rich bhi hain prosperous bhi hain aur unki baat mein thoda ba thoda bahut wazan bhi hota hai right log sunte hain unki baat ko um affix is to attach nothing uh too complicated there adulterate is to contaminate sir ye bahut acha word hai yaar if you can like use it in your communication it's it's an outstanding word sir adulterate is to contaminate something and make something impure pollute something aur isko na main yaad karne ke liye ek trick batata hu dekho um some sins are you know are given the the title of the great sins jinko gunai kabira kehte hain right um and only god knows when he will forgive about them for forgive us about them right um to unme se ek jo na iske iske sath sound karta sir adulterate can be related to adultery right this is something which destroys your faith totally so try to remember it like that if you commit adultery your faith is adulterated right sir do we have an understanding yeah so then we have uh, amicable which is friendly <coughs> amicable we connect kar sakte hain adjuvant ke sath upar ek word guzra um so alter is to change we get our cars altered we get our uh, bikes altered we get our dresses altered we get our houses altered right 
so alter is to change modify upgrade right uh, renew bhi keh sakte hain revamp bhi keh sakte hain bilkul sahi hai lekin alteration aur alteration ke beech mein do ek ek difference rakhiyega alteration is the noun of alter to change a change लेकिन ऑल्टरकेशन है जी फटा डिस्प्यूट और कोई वर्ड बताएगा डिस्प्यूट क्वरल फाइट सिंपली हाँ बिल्कुल सही कॉन्फ्लिक्ट इज अ गुड कॉमन वर्ड कॉन्फ्लिक्ट आप रख सकते हैं यहाँ पे ठीक है जी कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल सही है ऑल्टरकेशन सो यू नो बिकॉज ऑफ दल्टरकेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान the external or western powers are taking a great advantage out of it ha ye na tum tum logo ko pata hai kabhi kabhi gaur se sochna ye ek brexit hua tha kuch 5 6 saal pehle ya shayad zyada pehle uk wala ha to uske andar koi phada phada hua tha koi maar daad koi bande mar gaye nahi sab badi sukoon se and what was it britain exiting european union i think it happened in 2000 टू समथिंग ऐसी कुछ तो एक ब्रेग्जिट ना यहां नाइनटीन फोर्टी सेवन में भी हुआ था ब्रिटेन जो है ना वो छोड़ के जाना चाह रहे थे यहां इस जगह को साउथ एशिया को लेकिन उसमें कितना खून खराब और यू नो वो सारी पॉलिटिकल गन मचा के गए थे बेसिकली यार बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो हैदराबाद दक्कन वाला मामला वो खराब हुआ है सर जूनागढ़ वाला मामला खराब हुआ है कश्मीर अभी तक हमारा जो है ना वो फटे में डला हुआ है कि क्या हो, क्या होगा क्या नहीं होगा तो आई थिंक देर देर टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ दिस ऑल्टरकेशन दैट वी हैव आर्कियोलॉजी सर इज साइंस ऑफ एंशियंट थिंग्स इन हिस्ट्री क्या होती है जी आर्कियोलॉजी इफ यू डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिविलाइजेशन लेकिन अगर आपको कोई डायनासोर की हड्डी मिल गई तो वो आर्कियोलॉजी में नहीं जाएगा सर इट विल गो टू पेलियंटोलॉजी the the science of dinosaurs theek hai ji let's say aapko kahi bartan bartan mil jata hai koi purane aapko koi purana shehar mil jata hai monjodaro harappa ka ki koi jagah mil jati hai that will go to archaeology arbitrary kya hota hai ji random unpredictable general or arbiter is someone who has power over the two parties a complete third neutral party jo aapke decision making mein aapke faisla karne mein जो है ना वो मदद करती है हैव यू एवर सीन अ कोर्ट इन इन द विलेज पंचायत जरगा नाम का राइट तो सर वो क्या होता है आपका वो होता है आपका आर्बिटर आप हमारे पास लीगली ऑगमेंट एंड असेंट भी कनेक्ट किया जा सकता है बिल्कुल सही है सो देन वी हैव अप्रोप्रिएट सॉरी आर्बिटर के बाद एम्बुश एम्बुश क्या होता है जी इट्स अ नाउन एंड वर्ब एज वेल तो आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं यू एम्बुस्ट मी आपने कभी कोई ऐसा सेगमेंट देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वो कैमरा लेके माइक लेके पहुंच जाते हैं लोगों से और एक सिंपल से सवाल पूछ रहे हैं लोग पैनिक हो जाते हैं नहीं जवाब दे पाते इट इज नॉट एक्चुअली द क्वेश्चन वो शायद आपको बात कॉमनली पता हो लेकिन वो प्रेशर जो होता है ना कि कैमरा मेरे सामने आपको पटरी से उतार देता है बिल्कुल पैनिक सो तो हम क्या कहते हैं Because we actually feel ambushed in that situation. हमें लगता है कि जी ये कहाँ से अचानक से निकल के आ गया यार बंदा. So ambush is an attack. It's a trap. Um, so he ambushed me with that question. अब मैं देखा होगा कि कभी-कभार जो है वो uh, press conferences हो रही होती हैं तो अजीब-अजीब लोग सवाल पूछ लेते हैं कुछ लोग तो जूते होते भी मार देते हैं. That is an ambush, right? Sir, uh, ambush के बाद आता है जी appropriate. appropriate ji uh, you know when you become a parent and there will come a time in your life when you when you think that no person is appropriate for my child or my my son or my daughter and maybe your parents are feeling the same way too not maybe they are definitely feeling the same way say so, yeah. so especially for uh, for the girls right so the fathers are very protective of them and they don't think that anyone even the king is appropriate for for my daughter so appropriate kya hota hai ji suitable fitting right man to the right job uh apprise hota hai ji inform notify ho gaya ho gaya bas 
सरप्राइज इज टू नोटिफाई इन फॉर्म और एक वर्ड लिखिएगा इसके साथ अप्राइज वर्सेज अप्रेज सर अप्रेज कहते हैं नहीं 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 ये तो सही है अप्राइज का मतलब तो ठीक है एक वर्ड होता है अप्रेज अप्रेज का मतलब होता है टू असेस लेट मी जस्ट शो इट टू यू किसी ने कभी कस्टम ऑफिस गए कभी कोई एनी वन नो कस्टम ऑफिस बिल्कुल सही जी असेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ असेस इवेल्युएट एस्टिमेट तो अप्रेज सर आप इसके साथ रखेंगे सो अप्राइज वर्सेज अप्रेज अप्राइज का मतलब टू नोटिफाई समवन to tell someone to inform someone and appraise the matter to assess the value of something mujhe kyu yaad aata hai sir ye word yahan pe kyunki customs mein jab aap jaate hai na to wahan pe appraisals hote hain appraisals kya karte hain aapki shipment ki value karte hain ki yaar ye jo aapne jo jaise let's say aapne tax liability banayi di hai custom duty jo aapne pay karne ke liye aapke wakeel leke aaye kya wo waqai sach hai to wo assess karte hain aapki documentation ko sari aapki shipments ko sari right so then we have uh, ambiguous sir ambiguous ka matlab kya hota hai ji unclear uh, he gave a very un, uh, ambiguous remark uh, bhai agar tum log kahi uh, let's say koi drug bechte hue pakde jao let's say saudi arabia mein what will they do to you i think they'll kill you yeah वो चोरी की सजा हाथ काटना अच्छा तो दिस इज प्रिटी क्लियर लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में आप लेट्स से पाकिस्तान में भी आप क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ कर रहे हैं लेन देन कर रहे हैं तो अभी तक कोई लॉ क्लियर है दैट इज एन एम्बिक्योर सिचुएशन ठीक है जी इनफैक्ट हाँ ठीक है दैट इज एन एम्बिक्योर सिचुएशन then we have apprehend apprehend is arrest to catch acha apprehend ke sath likhenge comprehend what is the meaning of comprehend to understand aap ek question aata aap sabhi attempt karke aaye hain reading comprehension aapke paper ka part bhi hai padhna aur padh ke samajhna that's the motive of that that's the objective of that question so reading comprehension everyone apprehend ka matlab kya hai ji arrest karna catch karna um in 1999 Uh, Nawaz Sharif was apprehended right at the airport at the time of Musharraf's power. Right? He was later he was later apprehended when this uh, Imran Khan movement ro- rose up. Right? So, this ke baad aata hai ji comprehend is to understand. Comprehend is to understand. Do you comprehend what I'm saying? Say so. Comprehend is to understand. देखो अल्टीमेटली बहुत सारे ऑप्शन हैं यू कैन से डू यू गेट इट यू कैन से डू यू अंडरस्टैंड इट यू कैन से डू यू कॉम्प्रहेंड वट आई एम सेइंग तो आपकी जो जितनी अच्छी विकैबरी होगी जितनी अच्छी आपकी टोन होगी ना बात करने की वो आपको एक दली के कोने पे खड़े हुए बंदे से लेके एक पूरे यू नो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तक ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे सो दैट्स एक्चुअली अप टू यू कि आप किस तरह की बात करना देन वी हैव सर अ पोर्शन एलोकेट कर देना एक पैसे को नहीं नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट हटा दें बल्कि यहां से अब पोर्शन कहते हैं जी एलोकेट uh, करना रिजर्व कर लेना किसी चीज के लिए ईयर um, मार्क मैंने एक वर्ड बताया था आपको या दैट मींस द सेम थिंग सो सर अ पोर्शन अ पोर्शन कहते हैं जी किसी काम के लिए मुख्तस कर देने पैसे ठीक है टू टू मेक एन अलाउंस फॉर समथिंग या एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे सर ऑगमेंट के साथ Amplify is to increase, enlarge. Bilkul sahi hai. The machine, sorry, an R key gaate hain, koi masla nahi hai. Kar lenge. Uh, amplifier sir, kya hota hai? To enlarge ek aapki jo machine hoti thi pehle, uh, speakers jiske saath connect hote hain, aapke phone ke saath sir, they amplify the sound. If you even, yes, if you even want to remember this, you can use the code for that song, amplifier, and you'll be able to memorize this word. एनआरकी कहते हैं जी लॉलेसनेस को एनआरकी कहते हैं जहां पे ना मतलब कुछ होश नहीं है किसी को कुछ खबर नहीं है हैव यू एवर सीन अ मूवी 
so that situation where the zombie uh, you know virus has just broke out aur aksar ho pata nahi us or new york ke andar hi ho raha hota hai lekin theek hai but it is actually there uh, it is very much true aap aap ko ek disease pata hai rabies sir yeah. so if a rabbit dog or or animal it can be a bunny or a raccoon if it if it bites you you will act a same way in the very same way as a zombie does pagal kar deti hai sir wo bimari lekin wo itna itna jaldi jaise ye dikhate hain ki aise phailti wo itna jaldi phailne wali bimari nahi hai so rabies are there acha ji तो उस कंडीशन में क्या होता है जी कोई किसी को नहीं पहचान रहा होता है एक मेडिकल स्टोर है इम्तियाज के ऊपर ना सारा आवाम घुसी होगी गन्स लेके या गन्स तो चले नहीं हमें मिली हम डंडे शंडे लेके चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे जी लूटना है मेडिसिन लेनी है जो भी मिले उस वक्त बंदा लूटने की कोशिश करता दे वॉज दिस इंसिडेंट इन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेन डी रिमेम्बर भुट्टो वॉज केल्ड सर उसके बाद पांच दिन लोग लोग ना डर गए थे पांच दिन तो निकले नहीं उस जगह घर से बाहर जहां तो जो खाना वो वहीं पे फंस गया रिमेम्बर माई ब्रदर वॉज नॉट एट होम सो ही वॉज एट हॉक्स बे वो बेचारा वहीं अपने कई दोस्तों के साथ जो ना वो पिकनिक बनाने गया था और वहीं के वहीं वो ही वॉज लाइक कन्फाइंड टू दैट स्पेस सो एन आर की सर लोग लोग जो है ना वो स्टोरों स्टोरों के ताले तोड़ तोड़ के जो है ना टीवी शीवी उठा के ले गए थे सारे घर पर इट वॉज अ वेरी क्योटिक सिचुएशन सो एन आर की एन आर की कहते हैं जी एबसेंस ऑफ लॉ it is disorder it is hue and cry everywhere so then we have animation animation ka ek matlab hota hai ji aapki cartoon related movies aur jo uska figurative matlab hoga wo hoga ji khushi you will feel animated zinda ek ek word likho um uh, animated versus reanimated animated versus reanimated सही है और अगर इसका एंटीन बनाना चाहे तो इन एनिमेट भी बोल सकते हैं आप सही है एनिमेट वर्सेस री एनिमेट इन एनिमेट भी बोल सकते हैं इन एनिमेट वो चीज जो मर गई है जो जिंदा नहीं है सो लेट सपोज हैव यू एवर सीन दैट मूवी अलादिन बचपन वाली उसमें जो है ना वो उन्होंने क्या किया है उन्होंने काल, कालीन को uh, उड़ने की पावर दी और वो कालीन बिल्कुल एक ह्यूमन यू नो ह्यूमन दीन की तरह जो है वो इंटरक्ट करता है बात करता है सुनता है सारी सारी चीजें चलता है सो व्हाट दे हैव डन दे हैव एनिमेटेड एन इन एनिमेट कैरेक्टर राइट एक नॉन लिविंग थिंग को ने लिविंग थिंग बना दिया वहां पे राइट व्हिच इज मैजिक इंडीड अम देन एक जगह पर uh, कोई भी ऐसी मूवी जिसमें नॉट हैरी पॉटर हैरी पॉटर में ऐसा कोई सीन हां चलो हैरी पॉटर में भी है ठीक है ठीक है पॉटर में भी है सर सो इन इन चैप्टर फोर इन बुक फोर आई बिलीव द गॉबलेट ऑफ फायर सर पीटर पेडिग्रो व्हाट डिड ही डू ही री एनिमेटेड वर्ल्ड मोड उन्होंने वो मंत्र शंकर पढ़ के जो ना अपने वो वर्ल्ड मोड साहब को दोबारा से जिंदा कर दिया था सो री एनिमेट मीन्स टू टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ एनिमेशन इज लाइफ सॉरी बोले रिजरेक्ट हाँ रिजरेक्ट रिजरेक्ट इज फाइन आपको पता एक ऑफिशियल पार्डन मिलती है एक रॉयल पार्डन मिलती है आपको ब्रिटेन में अगर आपने कोई मतलब कर दिया है कोई बहुत बड़ा काम सही है कोई क्राइम व्राइम करके आप फारे होके बैठे हैं कोर्ट ने आपको फारे कर दिया है आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और आपकी बैंड बड़ी पड़ी है देन ओनली वन पर्सन इज देयर हु कैन सेव यू एंड दैट इज द किंग और द क्वीन द रॉयल फैमिली और वो आपको एक रॉयल पार्डन देते हैं यानी कि ये बंदा मेरी तरफ से ओके है सो एमनेस्टी क्या होती है जी एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं ऐसी जो लेट से क्या देखो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में ना चोरियां करके लूट पाट करके ना वो किसी और कंट्री में गए हैं समझ तो क्या होता है दे हैव गॉटन पॉलिटिकल राइट तो सर हाँ ऐसे कुछ लोग नवाज शरीफ भी उन्हीं में से एक ठीक है जी तो एमनेस्टी सर तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मिली भी है क्या 
एमनेस्टीज जो यहाँ पे क्रिमिनल है सिर्फ वहां पे जाके आजाद हो जाते हैं और द सेम वे अदर वे अराउंड हमारे पास भी बिन लादेन निकले थे किसी टाइम तक इट्स ओके नहीं नहीं मतलब वी इट्स लाइक एवरी कंट्री डज दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस में ना सबसे बड़ा फायदा अपना फायदा होता है बाकी सब बाद में सो ए सीरीज इज डन एनी क्वेश्चन सो फार क्या नो क्वेश्चन यस नो चले जी तो लेट्स मूव ऑन बुक किस किस ने ले ली कैन आई सी दोस कैन आई सी द बुक्स प्लीज नोप जॉन ईश्वर सर Have you? Yeah, good, 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 good. That's the one. Can you raise it high, both of you, please? So this is the book that I'm talking about, uh, and this will be available in the PDF. PDF, we have got me. In fact, yes, yes. Challenge. Yes. Yes. Last class, we have seen that sir, present continuous. What is it? No, last class, we have seen that present continuous. We have seen that sir. Absolutely right. सर आज देखते हैं प्रेजेंट सिंपल लेट्स गो सर बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू टेक अ लुक एट दिस वन एंड यू टेल मी व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिंपल सर Again, believe me, this is the easiest version of any any language that you can understand. Sir, if there is any work on a daily basis, sir, okay? If there is any work on a weekly basis, sir, if there is any work on a monthly basis, sir, if there is any work on a hourly basis, sir, means after an equal interval of time, we call it repeated action. Okay? So we use present simple for repeated action. First part. Write it. 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 यूनिवर्सल फैक्ट्स इज ट्रू सर यूनिवर्सल फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं जिनके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है कोई आपसे बोलेगा ना सूरज नीला आप वहीं पे उसको थप्पड़ मारोगे यार व्हाट आर यू सेइंग ऐसे सूरज नीला नहीं हो सकता है भाई है ना सो यूनिवर्सल फैक्ट इज अ फैक्ट व्हिच इज बिल्ट इन इनटू आवर इनटू आवर सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर सिस्टम कोई आपको बोले ना ये 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 शर्ट मेरी है दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट इज ओनली अ फैक्ट या तो ये दोनों के लिए यूज होता है सर आप कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट के लिए भी यूज करते हैं और फैक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं सो यू कैन से दिस एसी कॉस्ट्स लेट्स से एटी थाउजेंड राइट दिस इज अ फैक्ट एंड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट दोनों के लिए क्या यूज कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल क्लियर है यहां तक सर दो बातें अभी तक की है यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शन समथिंग दैट हैपन डेली एवरी मंथ एवरी डे राइट uh or secondly we use it for uh universal truths or facts theek hai kar sakte hain lekin aage chal ke discuss karenge aage chal ke discuss karenge theek hai bilkul sahi hai karte hain uh ye baat agar kisi ko abhi se pata hai ki present simple ko future ke liye use kiya ja sakta hai to that's a very good thing uh kyunki humne wo pata kya gaya uh कुछ ना ऐसे बनसी भी होते हैं यार जो प्रेजेंट सिंपल को पढ़ते हैं ऐसे कि जिस सेंटेंस के एंड में ता थी ते आता है ना वो प्रेजेंट सिंपल होता है पढ़ा है किसी ने या तो भाई ऐसा है तो हम ना वो स्टेप बाय स्टेप एकदम से एकदम एक, एक साथ नहीं सो so, सर हम अब से ना वो वो पहचान यार इन वन ऑफ इन वन ऑफ द क्लासेज आई सॉ की एक इंग्लिश की टीचर आती है शी राइट पहचान सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड शी राइट ऑन द बोर्ड इज पहचान ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन शी सेज के जी जिस सेंटेंस में ता तीते आता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है सर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल तो भाई अगर मैं बोलू मैं पाकिस्तानी हूं इसमें तो ता तीते नहीं आया लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल है राइट अगर मैं बोलूं मेरे पास गाड़ी है ये भी प्रेजेंट सिंपल है लेकिन इसमें भी तातीते नहीं है राइट सो प्रेजेंट सिंपल सर सर सबसे पहले हम इसके देखते हैं यूजेज सर इट इज यूज्ड फॉर पहली लिखी हमने क्या रिपीटेड एक्शन सर इसके बाद हमने लिखा फैक्ट्स हमने कहा जी यूनिवर्सल ट्रूथ 
सर इसके अलावा हम इसको लिखते हैं हैबिट्स के लिए भी ही स्मोक्स लॉट और ही हेल्प्स एवरीवन इन नीड तो अच्छी आदत भी हो सकती है बुरी आदत भी हो सकती है ही एक्सरसाइज रेगुलरली सो हैबिट्स के लिए भी यूज करते हैं सर फ्यूचर मीनिंग भी है लिख लें साथ में सर फ्यूचर मीनिंग क्या होता है फ्यूचर हम तब यूज करते हैं जब हम इसको टाइम टेबल के लिए यूज करेंगे बल्कि पब्लिक टाइम टेबल के लिए यूज करेंगे देखो यू यू नो प्रेजेंट सिंपल ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा तुम लोग को लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो नया एडिशन मैं करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि आप इसको ना एज ए टेंस नहीं आप इसको यूजेज के हिसाब से पकड़ना सीखो अब कि मैं इस जगह पर सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल इज इज द फिटेस्ट टेंस टू यूज ठीक है जी और क्या होता है सर सबसे बड़ा काम होता है स्टेट सर थॉट फीलिंग्स के लिए आप इसको यूज करते हो और जो अगेन अरीशा जस्ट अरीशा राइट अरीशा जस्ट टोल्ड अस स्टेट सर स्टेट जो है ना वो सबसे बड़ा इसका डिफाइनिंग फंक्शन होता है सर आई थिंक दैट्स दैट्स गुड इनफ हम स्टेट्स के ऊपर बात करते हैं अभी बाकी जो बुक है वो आपको सजेशन और थॉट्स और इन्विटेशन इसके ऊपर पूरा बात करेगी प्रोमिस के ऊपर भी बात करेगी वो आप देखेंगे वहां पर स्टेट सर सर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस ना आपको बता रहा था एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो इस वक्त हो रही है राइट विच इज हैपनिंग राइट नाउ ठीक है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन से स्टार्ट होता था और एक्शन पे खत्म हो जाता था इनफैक्ट इवन जब आप एक स्टेट वर्ब को ING फॉर्म में यूज करें तो वो भी एक्शन बन जाता है आपने देखा था सर आई हैव अ कार एंड आई एम हैविंग थ्री आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट यू रिमेम्बर दैट सो हमने क्या किया सर हमने सबसे पहला जो डिस्टिंग्विशिंग फंक्शन है ना प्रेजेंट सिंपल का वो ये है कि भाई ये ना तीन तरीके से खुलता है आपका डी रिमेम्बर दीज वर्ब सर बी सर डू एंड हैव इनको पता क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इफ यू डोंट वांट टू डू दैट इट्स ओके पेपर में ये बात नहीं पूछी जाएगी आपसे लेकिन अगर कभी कहीं खुदा न खासा कभी पढ़ाने का नौबत आ जाए किसी को तो लिख लें यार कोई बात नहीं है ठीक है जी इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर नॉलेज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स गूगल टेल मी वट आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स तो लिखा हुआ यार इज एम आर का मतलब बी वर्ब सर ये देखें ये देखें ये देखें लेट मी एक्सप्लेन दिस सर आई एम हैप्पी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल सर क्योंकि आई एन जी फॉर्म नहीं है सर आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ सर प्रेजेंट कंटिन्यूस सर यहां पे जो एम है ना ये क्या चीज है सर ये है स्टेट वर्ब मेन स्टेट वर्ब है यहाँ पर जो एम है सर ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है इधर सर ठीक है जी सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब जो हाँ मेन वर्ब भी हो सर प्राइमरी थैंक यू सो मच सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब is used as a helping verb as well as main state verb so ye na sir allah ne isko do dual nature diya hua allah ne nahi sorry hum log ne isko dual nature diya hua sahi hai uh sir idhar dekhte hain uh sir i do not uh no him sir where is the main verb are this is the main verb and where is the helping verb sir ab ye dekhiyega please theek hai ji sir ye kya aa gaya main verb And this one is the helping verb. 
सो so, पहले जो है वो यूजली हेल्पिंग वर्क यूजली नॉट ऑलवेज हाँ अच्छा जी आखिरी बार सर ये देखें अच्छा सर अब देखिएगा ये सर यहां पे हम बोलते हैं आई हैव अ कार सर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मेन वर्ब भाई सही है और सर यहां पे आई हैव वॉट अ कार सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो मेन वर्ब का है वॉट सही है अच्छा जी अब क्या करते हैं सर जिस सेंटेंस में ये वर्ब गाइस 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 जिस सेंटेंस में ये वर्ब आज अ मेन वर्ब यूज हुई भी है सर उसको हम करते हैं हाईलाइट ठीक है जी आप बताएं फर्स्ट को करूं या सेकंड को करूं अगेन 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 लिसन टू मी अगेन सर जिस सेंटेंस में बी एज मेन वर्ब यूज हुआ था एज मेन स्टेज वर्ब यूज हुआ था सर उसको हमने करना है हाईलाइट तो फर्स्ट या सेकेंड सर फर्स्ट यहां से सर ठीक है सॉरी सही है सर सेकंड में बता दें सर मेन वर्ब सेकंड ठीक है जी ये ले लें और यहां पर फर्स्ट सर डू द सेम थिंग विद योर नोट्स एज वेल आप भी अपने पास ही लिख लें तो भाई इस पे ना जी सर मैंने ये किया है मैं आप, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दे, ये देखें सर ये टेंस कौन सा टेंस कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस सर और आ, ये टेंस कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई Have आएगा तो एकदम से जंप नहीं मार देनी कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट है सही है एम आएगा तो एकदम से जंप नहीं लगा देनी कि यार ये तो कंटिन्यूस है सही है मैं ही कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर अगर एम और हैव आएगा और आगे उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो सर वो वापस क्या है वो प्रेजेंट सिंपल ही है और यहां पर जो एम और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ मेन स्टेट वर्ब की तरह यूज हुआ ठीक है था सर क्या ही बात समझ आ रही मेरी चले जी गुड है तो सर इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है सर प्रेजेंट सिंपल का वो कहते हैं कि जी ये स्टेट्स के लिए यूज होता है ठीक है जी तो ये थी हमारी दो तीन स्टेट्स तीन स्पेशल केसेस सर ये जब तक टेंसेज रहेंगे ना जब तक इंग्लिश है सर ये तंग करते रहेंगे आपको क्योंकि आई हैड आए जा आगे आई हैड हैड भी आएगा आगे आई हैव बीन भी आएगा सो दोनों चीजें ना मिक्स होंगी तो ये इसके इसके ऊपर ना ग्रिप बनानी है अच्छी वाली अरे जी सिंपल सर वापस चलते हैं जो चीजें हमें पता सर मैं ना आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना एक एक छह मॉडल सेंटेंसेस अपने पास लाजमी बनाइएगा राइट हाउ डू वी डू दैट सर सबसे पहले सर आई वी यू डे और Ali and Ahmed, sir plural subjects. Sir, in case of me, what will I do? Let's say we are verb using go. So we will put go and he, she, it. In case of me, what will I do? Go. 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 मतलब ये वो बात है जो आपको पता है यार सही है अच्छा अब यहाँ पे गो है जब इसका नेगेटिव बनेगा तो इसमें हम क्या लगा देंगे डू और इसमें हम क्या लगाएंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब ये वाले यूज होंगे इसमें ठीक है जी जब भी हम क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये ये दो बातें याद रखनी है और अल्टीमेटली इसकी अगर समरी आप बनाना चाहें राइस इसकी आप अगर समरी बनाना चाहें तो आप छह सेंटेंस ना छह मॉडल सेंटेंस हर दफा बनाएंगे लेट्स से ही यूजेस द कंप्यूटर सर यूजेस क्यों क्योंकि ही है 
सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सर सर नेगेटिव बना के दें सर जब भी डज नॉट आ जाएगा तो वह आ जाएगी बेस फॉर्म में दैट वी नो सर ठीक है जी ई डज नॉट यूज द कंप्यूटर सही है हाउ डू यू मेक अ क्वेश्चन डज ही यूज ये डज ही यूज द कंप्यूटर Don't say say users. Never say used. Make sure that it is in base form verb, right? So negative interrogative तो साथ में बनाते हैं तो doesn't doesn't he use the computer? Sir एक इसी के आगे ना इसी चीज के आगे हम इसको पहले copy करते हैं और एक डब्ल्यू एच वर्ड एड कर देते हैं सर क्या लिखेंगे हम Why does he use the computer? सर वेन डज ही यूज द कंप्यूटर वेर डज ही यूज द कंप्यूटर और अगर इसी को कॉपी करके इसके आगे एक डब्ल्यू एच वर्ड बना देंगे बिल्कुल सर तो ये अभी तक टाइप राइटर क्यों चला रहा है कंप्यूटर क्यों नहीं चलाता वाई डजेंट ही यूज द कंप्यूटर तो सर वाई डजेंट ही यूज द कंप्यूटर ये छह मॉडल सेंटेंस ना कम अज कम ये छह सेंटेंस है आपने हर टेंथ के एंड में बनाना है ठीक है मैं भूल भी जाऊं तो खुद बनाइएगा सही है क्योंकि आपको ना बेसिक उसकी फंक्शनिंग समझ आ जाएगी सर आप चाहे तो साथ में कॉपी कर सकते हैं लेकिन साथ साथ आपने ना मुझे आ, मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करना सही है तो वो कराची में रहता सर और इसकी मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाता जाऊंगा ठीक है वो घर जाता सर वो पढ़ता वो खाता वो बोलता सर फ्रेंच बोलता सर इंग्लिश बोलता सर पंजाबी भी बोलता और सर खेलता सर वो खेलती है सर क्रिकेट खेलती है सर हॉकी खेलती है सर वो लड़ते हैं कहा लड़ते हैं वो सर वेर डू दे फाइट सही है वेर डू दे फाइट क्यों लड़ते हैं वो सर कहा रहता है वो वेर डस ही लिव वंस अगेन सही अच्छा यू हैव टू रिपीट देंटेंस राइट चले जी वो लिखता है सर वो रहता है सर कराची में रहता है कराची में खुशी से रहता है किस वर्ब के साथ इसके साथ सर ठीक है जी अभी भी हम कहा है सर प्रेजेंट सिंपल में क्योंकि हमने वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म इंसर्ट नहीं किया अगेन सर मेरे पास एक गाड़ी है सर मेरे पास पैसे हैं सर मेरे पास एक सीए का सर्टिफिकेट है मेरे पास एक अच्छी जॉब है मेरे पास पैसा है मेरे पास बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है सेंटेंस ऑफ दर्ड्स मेरे पास माँ है सर बिल्कुल ठीक है तो सर um, मैं खुश हूँ कहा गए हम लोग प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यूस में सर प्रेजेंट सिंपल का स्टेट सेंटेंस है सही है ना स्टेट वर्जन चल रहा है सर uh, मैं खुश हूँ पाकिस्तानी हूँ मैं मौसम बहुत अच्छा <laughs> मौसम बहुत अच्छा है सर मैं लिखता हूँ मैं कराची में रहता हूँ कराची बहुत सही है कराची इज वेरी गुड कराची इज वेरी नाइस सर वंस अगेन कराची बहुत अच्छा है बोले सर मेरे पास एक गाड़ी है मैं रोज यूज करता हूँ सर मैं उसी गाड़ी को रोज यूज करता हूँ सर आई यूज दैट कार डेली वंस अगेन सर मैं पढ़ाता हूँ सात बजे उठता हूँ टीवी देखता हूँ मैं कभी भी टीवी नहीं देखता तुम वो तुम मूवीज देखते हो कहा रहते हो तुम क्या करते हो करते क्या हो क्यों जाते हो ड्राइव क्यों नहीं करते हो 
बाइक क्यों नहीं चलाते हो मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हो जवाब क्यों नहीं देती तुम ठीक है जी चले गुड सो एक्शन स्टेट्स वी ऑल अंडरस्टैंड दैट यस ठीक है जी चले बस अभी इंग्लिश में बोलेंगे किसी के साथ हाँ चले सर टेक लुक एट दिस एक्सरसाइज रीड इट ऑल द वे कोई चीज समझ ना आ रही हो तो बताए सेक्शन वन पढ़े कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज डू आस्क we good yeah all right so let's take a look at this one section 2 any troubling thought anything that bothers you no moving on सर ये देखें ये देखें जी हमने कहा था कि डज आ जाएगा तो ऐसी एस आई एस निकाल के बाहर रख देना हमने तो डज ही गेट्स नहीं करना कभी भी ही डजेंट गेट्स नहीं करना कभी भी अच्छा ये अभी नहीं होगा ये पास सिंबल में बड़ी तकलीफ देता है वो डेट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म लानी पड़ती है ना वापस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डिफिकल्टी इन दैट चले सर क्लियर है सर टेक अ लुक एट दिस वन We'll start with Jabat. He is going to solve this exercise. बल्कि नहीं, पहले कोई भी start कर सकते हैं सर. सब करें, पढ़ें इसको देखें. Solve it in your mind and then we will ask individually. Sir, आपने बताना है thought है, feeling है, fact है या repeated action है. It's quite simple. Four columns in your mind: thought, feeling, fact. And repeated action. Abhinav, would you like to try the first one? Let's go. Okay. Um. Let me read the sentence. Then you give. That game will online. Male bachon ke bhi saath hai. Sir, uh, Matthew loves the sport. He. This is a feeling. Sara often works. Uh, this is a repeated action. I hate quiz programs. It's a feeling. We play table tennis. Repeated action. सब कर रहे हैं अभी कर रही है क्या फिर मेक श्योर कि अपने साथ में जस्टिफिकेशन रखना क्योंकि आई वोट बी एबल टू लिसन टू यू प्रॉपरली इफ यू मेक अ मिस्टेक और लिख लेनी है खुद से सही है अपने आप से धोखा नहीं करना बिल्कुल चला सर आई हेट क्वेश प्रोग्राम दिस इज अलिंग वी प्ले टेबल टेनिस एवरी डे रिपीटेड एक्शन बिलोंग्स टू एम फैक्ट है बीस प्लेट्स को ट्वेंटी पाउंड इच बैट है आई बिलीव दिस इज द राइट थिंग टू डू थॉट भी हो सकता है फीलिंग भी हो सकती है सर आई एम हंगरी आई वॉन्ट समथिंग टू ईट फीलिंग है आई यूजली गो टू वर्क बाई बस एंड सर आई अंडरस्टैंड यू प्रॉब्लम इज अ थॉट सर ये करें यू हैव टू मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव सर ये एक बंदा करेगा आप कोई भी सॉरी बिल्कुल हो सकता सही I'll ask you to start. You're not paying attention. Pay attention. चलें जी तो ये करते हैं individually, sir. Uh, one question per student, right? Let's start with you, sir. Sir, Claire is very sociable. She knows lots of people. Ah, uh, अगला ना पहला sentence देखते हैं अगला sentence positive या negative रखना हमने. We've got plenty of chairs. Thanks. We don't want any more. Pehla banana ji. My friend is finding life in Paris a bit difficult because 
उनको क्या करना चाहिए दे वर्क सिंपली अगर वो करीब रहते हैं तो उनको गाड़ी तो नहीं लेनी चाहिए ना यार वो तो पैदल आ सकते हैं सो ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा सो दे वॉक सर रूल इफ यू मेक अ मिस्टेक यू राइट दैट सेंटेंस डाउन चलें जी आपकी बारी सर सर माय स्पोर्ट किट माय स्पोर्ट्स किट इज रियली मडी दिस शर्ट सर नीड यू नीड्स कितनी कितनी किट्स हैं एक ही है सर लिखेंगे सेंटेंस अगर मिस्टेक करेंगे सर सेंटेंस खुद से लिख लेंगे सर आई गोट फोर कैट्स एंड टू डॉग्स आई यार इंडिविजुअली रिमेम्बर वी डूइंग दिस इंडिविजुअल लाव ठीक है जी सर नेक्स्ट वन इनको पहले बनाने दीजिएगा इफ इफ ही डजेंट मेक इट देन यू यू गो ऑन सर नो ब्रेकफास्ट टू मार्क थैंक्स ही डज नॉट सर परफेक्ट नो नीड टू राइट इट डाउन सर आपकी बारी नेक्स्ट वन इफ ही इज नॉट मेकिंग इट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास कैन ट्राई इट सर व्हाट्स द मैटर यू बोले सर यू डू नॉट सर राइट इट डाउन uh adam first question for you sir don't try to ring the bell because are yaar madam madam don't try to ring the bell beta aapki bari thi it doesn't work agla bhi aap hi bana rahi hai ye tum log ki wajah se repeat ho raha hai unke liye i just i just No, 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 no. I guess I do. I guess I does. I, I don't like talking to them. That's all. Wonderfully done. Ah, uh, beta, aapki bari. Yes, ninth one. Matthew is good at badminton. He. Ah, ah, ah. He. Sorry. Wins. They go. Sun lete na wo per. Then they have the right answer. Yeah. Don't do that. Once again, madam, you. Ah, uh, aapi banari hai. We always travel by bus because because sir we don't own the car. लिख लेंगे आप प्लीज अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखें जी आपसे स्टार्ट करेंगे and then we'll move on to the next rows next weeks. So इसमें questions भी हैं इसमें questions भी हैं इसमें negative and positive sentences. We'll solve it individually guys. so if you have the book sir solve it on the book that's the perfect perfect trick to handle it agar aapke paas register hai to dekh dekh ke karna padega to main kahunga ki abhi na kare register pe lekin book pe lazmi kare isko ready chale ji compare the conversation complete the conversations put in the present simple forms uh, do you guys 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 do you like football tom i love it i'm a united fan i go to all the games as hi chalte rahenge aage um nick usually nick usually nahi dikh raha uh is it because of the light ke zoom light kaun se kaun se तब बड़े होंगे यार ये बच्चे ओके चलिए जी लेट्स गो कैन यू सी इट नाउ ऑल राइट आम सर आई एम अ यूनाइटेड फैन आई गो टू ऑल द गेम्स निक यूजली कम्स विद मी ठीक है जी एंड नेक्स्ट पर्सन मूविंग ऑन एंड we travel to away games why bilkul sahi ji why don't you come why don't you come to a match sometime again i'm afraid football doesn't make sense to me men running after a ball 
why do you take it so seriously sir aapki taraf aa rahe hain theek hai ji why do you take it so seriously it's a wonderful game i love it acha sorry uh, is room mein chal rahe hain hum log abhi theek hai i love it united are my whole life how much how much does it cost write it down sir how much does it cost to buy tickets and pay for the travel sir aapki bari a lot ha bole sir aapki bari are the wala no solve karo bhai sir a lot number 9 I, I don't know, sir. Don't look it up. I do not know, sir. You, what's your name? Aves. Aves, 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 Aves. I do not. Look it, look it. I do not know exactly how much, but. I'm going to. Ten. Yes. Sorry again. Sir, it's a full stop. It's not a question mark. that does not matter to me write it down sir sir aapki bari i do not want to do anything else 12 does it annoy you does that annoy you no kon hai bhai it it does not annoy me ladies up to you i just i just find it a bit sad theek hai ji सर जल्दी से काम करते हैं मुझे बताएं कहां रहते हो तुम ट्रांसलेटर को भी हमारे कहां रह रहे हो आजकल आर यू लिविंग नाउ वी हैव कंपेयरिंग टू बोथ टुगेदर राइट सो कहां जाते हो पढ़ने के लिए और आजकल कहां पढ़ रहे हो सर मेरे पास एक गाड़ी है मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं आजकल मैं उबर यूज कर रहा हूँ करें तो क्या बनेगा आई डू हैव अ कार बट दीज डेज आई एम यूजिंग उबर और आई एम यूजिंग कौन सा परमानेंट कौन सा टेम्परेटरीस देखे सर अपने पास पीस और यही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं देखिए जी सर प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको लेके चलता है टेम्परेरी सिचुएशंस की तरफ सही है और प्रेजेंट सिंपल आपको लगता है यस सर अगेन आजकल मैं कराची में रह रहा हूँ बोले लेकिन कराची लेकिन वैसे मैं लाड़काना में रहता हूँ सही है जी um, sir, I live in uh, I live in Ladakhana, but these days I'm staying in Karachi. That's the proper sentence, right? Uh, sir, or क्या बोल सकते हैं लोग? Sir, usually Sir Alvin teaches us, but आज जो है वो जवाब हमें पढ़ा रहा है. So Sir Alvin teaches us normally, but today जवाब is teaching us. Yeah, or today Ways is teaching us. So one is permanent, one is temporary. Which one is permanent? Present simple is permanent and तो सर पाकिस्तान इकोनॉमी इज डिटीरेटिंग और इट इज डैमेज क्या लिखे परमानेंट या टेम्परेरी भाई मैं तो जब से परमानेंट सर परमानेंट ठीक है जी एक बात हो गई दूसरा सर हम थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए किसको यूज करेंगे यूजुअली प्रेजेंट सिंपल को सर सर मुझे लगता है तुम सही हो आई थिंक यू आर मुझे आ, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ डिफरेंट मीनिंग एंड थिंक हैज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सर वो काम जो अभी इस वक्त हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं और जो काम रिपीटेडली होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सो आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव फ्रॉम द व्हाइट हाउस इट मीन दैट शी इज स्टैंडिंग एट द व्हाइट हाउस राइट नाउ शी इज रिपोर्टिंग देर एंड आई ऑफन स्पीक टू द कैमरा सही है लाइव कैमरा मैं अक्सर बात करती हूँ सो वेन एवर यू वॉन्ट टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन वेन एवर यू वॉन्ट टॉक अबाउट हैबिट्स वेन एवर यू वॉन्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स तो क्या यूज करेंगे सर वो काम जो इस वक्त चल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ उसके लिए क्या यूज करेंगे कंटिन्यूस आए जी सॉल्व करते हैं फिर इसको 
और अब करेंगे सर एक एक बंदे से जब तक गलती नहीं होगी ना हम आगे मूव नहीं करेंगे सही है किसके पास टाइम लास्ट टाइम यस पढ़े इसको और हम आई कैन लिटरली सी फियर और टेंशन ही यार मैं बस यही कुछ मैं यही आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा नहीं नहीं बड़े तो तुम लोग पहले ही करेगा तुम्हारे पेरेंट्स ने ना बड़ी कोशिश की है बड़ी मेहनत की है तुम्हें इंसान बनाने के लिए सो इंसान आगे मैडम रेडी फॉर दैट चले जी चले तो एडवर्क मार्क इज टॉकिंग टू एलन अच्छा अगर ये नहीं करेंगी तो भाई अगला कौन है बंदा हमारे पास सारा पूरी एक्सेल आपके ऊपर गिरेगी आगे सही है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस ओवर प्रेजेंट सिंपल एट वर्क मार्क इज टॉकिंग टू एलन इन द कॉरिडोर कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन पुट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस ओवर प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्क्स सो कंटिन्यूस भी आ सकता है और सिंपल भी आएगा पढ़ें सॉल्व करें पूरा पैराग्राफ ऐसे ही पढ़ना शुरू करना सॉरी हां हां सॉल्व कर दें या रीड कर दें जहा गलती होगी मैं आपको रोक दूंगा she she does not work does not sir very very nicely done let's let's keep going come on she does not work on friday she will be here on monday thank you ha ha bole 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 sir do you know ana chahiye you know ana chahiye you know sir only uh, full stop is available so you know uh, linda ji kahan the hum log आप कंटिन्यू कर रही हैं कंटिन्यू कर रही हैं जी No, 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 no. I'm wasting. I'm wasting my time there. Good job. What's your name? Ariba. Good job, Ariba. Very nicely done. Bye. Boys, में से करेंगे कोई इस row में से अगर करें तो बिल्कुल ज़्यादा बहुत अच्छी बात है third, first, second, third row sir. So present continuous or present simple? देखें check करें इसमें भी यही काम करना है एक कोई continuous आ सकता है कोई simple आ सकता है. Let's go. Come on. Solve it in your mind, and then we are ready for solving it out loud. Who will solve it, sir? Anyone? You want to do it? Yeah, bolo, chale, let's go. Just as she did it. This line outside comes down on quite hard. Sir, it is coming down quite hard. ठीक है, कोई मसला नहीं. आगे. Normally, I I start work. हाँ. Uh-huh. I'm starting at seven this week. बिल्कुल सही है. Very easy exercise. So I am going to work on the bus. Say yeah. This week we 
drive to work. The sun rises, the east is behind us, so we travel as we are not making Yes, good. I have just had more time for just now. And I promise, I'll give you some happy. I'm promising. I'm promising. And you corrected it automatically. That's very good. Sir, I'm saying. You number six, you want to buy a new car? Did you see, did you observe the improvement in his accent? I want a new car. You know, very, very stylish. You said it very nicely, sir. चलें जी इसके साथ ही सर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला टेस्ट हमारे सामने सॉल्व करें बुक खोल लें अब सर बुक खोल लें दिस इज अवेलेबल आफ्टर एक्सरसाइज नंबर सेवेन खोल लें सर अगर बुक नहीं है टेक अ पिक्चर पीडीएफ में नहीं होगा ये आई आई क्रॉप द टेस्ट सर पिक्चर पिक्चर यू कैन नॉट सी इट सर ये कर रहे हैं अभी अच्छा किसके पास बुक है अभी हार्ड कॉपी में हैंड्स प्लीज वन टू थ्री अच्छा फ्लिप द पेज फ्लिप द पेज यस ठीक है जी ये आपको बताएंगे सर एक टेस्ट के कितने पार्ट्स हैं भाई जल्दी से देखिएगा एक टेस्ट के कितने पार्ट हैं सर एक टेस्ट के हैं ए बी सी डी देखें कितने फोर पार्ट सर है राइट वेर ओनली सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट राइट नाउ सर फर्स्ट पार्ट हैज कितने क्वेश्चंस सेवेन क्वेश्चंस ठीक है जी लेट्स सॉल्व इट इस पार्ट में सिर्फ पार्ट ए में आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बाकी आगे चल के ऑप्शंस भी खत्म हो जाएंगे राइट ये मैं चाहूंगा सर आप रजिस्टर्स पे करना है इसको ताकि हम एंड पे आंसर चेक कर लें प्लीज अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑप्शंस नहीं लिखिएगा पूरा आंसर लिखिएगा So when you solve these seven questions, you are solving twenty-five percent of the test. Grammar test. I kept get test तक जाने के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं छोटी-छोटी. First class. बताओ था यार चले मैं इसको ना आई विल रिपीट इट ऑन वेंसडे ठीक है जी गाइस एनीवन हु इज टेकिंग दिस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई आई विल रिपीट द मॉडल पेपर ऑन वेंसडे ठीक है जी डू रिमाइंड मी अबाउट दैट जी सर सॉरी कैसे कर दूं ओके 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 आई आई गेट इट आई गेट इट थोड़ा कैसे अब सही लाइट बंद करो पिक्चर लेना मेरे भाई फोन से यही तो बोला था स्टार्ट में सेवन तक जाना है ना ये देखो यार करके बैठ गया वो बंदा पिक्चर ली हाँ जी सर ब्लैंक का आंसर मतलब ऑप्शन ही लिखिएगा ब्लैंक का आंसर लिखिएगा नंबर डालिएगा ब्लैंक का आंसर अच्छा अच्छा गाइस 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 बातें अचानक से
We are here till 3.15, right? Sir. Done? Good show. Um, sir, iske baad hum iska part B karte hain. Sir, picture le lijiye ga iski foreign foreign. Taki piche nahi raha aap. If you don't have the book, take a picture. Guys, 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 calm down. Let me go there. Boys, girls, uh, they, uh, mostly boys, why are we talking so much? Do it yourself, come on. Yeah, if you do it properly, guys, we'll probably listen to a song. Okay. Are we done? Chale ji, begin. Um, is it difficult, this one? A little bit? Okay, chale ji. Uh, part A ki answers dek lehen. Ye vaisa jitna uh, kar sakte, jitna kar liya apna. Chale, ye begin. Jaldi se si. Uh, everyone. Sir, answers per room. Bilkul dekhe ga. Who's Michelle talking to? I can't see Michelle. You are not looking in the right place. Aisi hai? Achha, jab galti ho to mujhe rokhe ga. Sahi hai? Vaisi? Smoothly chal nana. You're not looking in the right place. She's over there. Oh, that's Adrian. He's new here. Where does he live? Do you know? No, I don't know anything else about him. What are they talking about? I wonder. Well, he doesn't look very interested and he's got a very bored expression on his face and he isn't saying anything. Yeah, yeah. Yes, sir. Chalain ji. Aage aate hain, sir. Ye dekh lehen jaldi se. 
सर वी आर हैविंग अ ग्रेट अच्छा इसमें एक ही वर्ड यूज करना आपने ठीक है जी वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर इट्स ब्यूटीफुल एंड द सन इज शाइनिंग यस्टरडे आई वेंट वाटर स्कीइंग व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट आई एम सिटिंग एट अ टेबल इन अ होटल रूम एंड राइटिंग अ फ्यू पोस्ट कार्ड्स द रूम इज फाइन बट वी डोंट लाइक द फूड वेरी मच क्या So I'm sitting at the table. You get three. Uh, sun is shining. Number one. What do you think? Number two. I'm sitting at the table. Number three. Number four. I. Uh, but we don't like the food very much. But it doesn't matter. Doesn't it, Ji? Yes. It doesn't matter because we go out to a new restaurant every weekend, every evening. We're both feeling very lazy at the moment. Sorry, getting is fine. we're both feeling or getting very lazy at the moment i wake up or get up quite late in the morning and nigel yes. wakes up or gets up bilkul theek hai ji nigel wakes up or gets up even later you know of course how much nigel's work means to him or matters to him and how he is always talking about it how he is always talking about it well the holiday is so good that he's forgotten all about his work so it's the perfect holiday the only problem is that it is costing us sir bilkul sahi it is costing us a lot of money but we'll worry about that later anyone who got uh, like 100 10 uh, 10 out of 10 on this one people with one mistake yeah Ten out of ten. ठीक है, सही है, सही है, it's okay. अच्छा जी, part A और B हमने कर लिया, सिर्फ part C और D आपको मिल जाएगा ये PDF में. घर पे आप इसको solve करेंगे और test number one में मुझे बताएंगे mistakes कितनी की हैं आपने. ठीक है जी. Um, sir, आखरी class. अच्छा, would you like to have a foreign language doors या end कर? <laughs> end कर दें सर. But in the next class, in the next class, right? In the next class, I will not ask you. <laughs>